നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വേയിലേക്ക് മികച്ച വിദേശ പഠന ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ സ്കോളർഷിപ്പോടെ ഡിഗ്രി പി ജി മുതൽ പി എച്ച് ഡി വരെ പഠിക്കാൻ അവസരം അതും നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി ഐ എമ്മുകളെക്കാൾ ഉയർന്ന റാങ്കിങ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് പഠിക്കാൻ അവസരം പ്ലസ് ടുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിക്ക് അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലെങ്കിലും മാർക്കുള്ളവർക്കാണ് ഈ അവസരം ഈ സുന്ദര അവസരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന റെഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വയിലേക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വിദേശ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കാൾ അതിന് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഡിഗ്രി പഠിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അവസരം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കോളേജുകളിലെ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒത്തിരി വാല്യൂ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് കോഴ്സുകളാണ് ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഈ കോഴ്സുകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അതോടൊപ്പം വളരെ ക്രെഡിബിളായിട്ടുള്ള വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങുകളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ക്യു എസ് അല്ലെ ടൈംസ് പോലെയുള്ള റാങ്കിങ്ങുകളിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ഞൂറ് റാങ്കിങ്ങിൽ വരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഇവയിൽ പലതും ഉദാഹരണത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അഡലീഡ് നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ റാങ്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ റാങ്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരം ഡിഗ്രിക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ സ്കോളർഷിപ്പോടെയും പി ജിക്ക് ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വരെ സ്കോളർഷിപ്പും ലഭ്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം അക്കോമഡേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പിൽ സൗജന്യ താമസവും ഒരു പരിധിവരെ സാധ്യമാണ് നേഴ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയറിങ് ഐ ടി ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങി സോഷ്യൽ വർക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരെ ഒട്ടനവധി കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് അവസരമുണ്ട് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് വളരെ ഹൈ റാങ്കിങ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് അവരുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നതിനുമുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലാണ് മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ തിയറി ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഫാക്കൽറ്റികളൊക്കെ കൂടുതലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം മൂന്ന് വർഷം വരെ സ്റ്റേ ബാക്കിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് റീജിയണൽ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ ആണ് ഈ മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള സ്റ്റേ ബാക്ക് അതല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് മെട്രോപോളിറ്റൻ ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് മെൽബോൺ അല്ലെ സിഡ്നി പോലെയുള്ളിടത്താണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രണ്ട് വർഷം മാത്രമേ സ്റ്റേ ബാക്ക് ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി ചില അവസരങ്ങളിൽ പഠനശേഷം അഞ്ച് വർഷം വരെ വിസ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് പി ആർ പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻ്റായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ടുവിന് ഡിഗ്രിക്ക് നല്ല മാർക്ക് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ശതമാനം പലപ്പോഴും കണക്കാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനൊക്കെ മേളിൽ പ്ലസ് ടുവിന് മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ പരമാവധി സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ലഭ്യമാകും അതോടൊപ്പം അക്കോമഡേഷൻ സ്കോളർഷിപ്പും കൂടി ലഭ്യമാകും മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് വർഷം മിനിമം ഉള്ള ഒരു കോഴ്സിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയൊക്കെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ലഭിക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക വേറെ ഒരു കാര്യം പി ടി ഇ പി എസ് എൻ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടോഫൽ അല്ലെ ഐ ഇ എൽ ടി എസിൽ സ്കോറ് നല്ല സ്കോറ് നേടിയിരിക്കണം എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓസ്ട്രേലിയൻ
നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സും അതെവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്നതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫീസ് വരുക എന്നാൽ ഇതിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് പല പോം വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ പല ബാങ്കുകളിലും ഈ വിദേശ പഠനത്തിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണ് ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന റാങ്കിങ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലായതിനാൽ തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ജാമ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വസ്തു നൽകേണ്ടതായി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യ സെമിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീസ് ആദ്യം നൽകിയാൽ മതി പിന്നീടുള്ള സെമിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫീ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാം ഡേ വൺ ഓൺവേഡ്സ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫോർട്ട്നൈറ്റ് നാൽപ്പത് അവർ വരെ ജോലി ചെയ്യാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡോളേഴ്സാണ് പെർ അവർ അതിൻ്റെ മിനിമം ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കെൻഡ്സിലോ അല്ലെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സിലോ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം വെക്കേഷൻ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെമിസ്റ്റർ എൻഡിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് നമുക്ക് ജോലികൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഏതായാലും ഈ അവസരത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ ഈ വീഡിയോയിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓസ്ട്രേലിയൻ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആബെ സർവീസസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ പ്രദീപിൻ്റെതാണ് ഈ നമ്പർ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഇതേപോലെ ഓർത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് നൽകുക ഈ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം